Bienvenidos chicos a este nuevo video, vamos a resolver el ejercicio número 4 Diseño un algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo que calcule el producto de dos números A y B Pero utilizando sumas, ¿cómo lo hace? Es sencillo eso Vamos a plantear un ejemplo Por ejemplo si tenemos nuestro usuario, ingresa un valor de A, un valor de B Bien, yo sé que el producto de A por B, por ejemplo si A vale 2 y B vale 3 2 por 3 me da un valor de 6. Es fácil usarlo mediante un producto. Pongo el asterisco y ya está. Pero me dice que lo haga mediante sumas. ¿Cómo se hace mediante sumas? Para hacer mediante sumas, lo que tenemos que hacer es usar una estructura repetitiva. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo B como la cantidad de repeticiones que tengo que hacer? Tres repeticiones, póngale. El hijo B. Bien establecido el hijo B. Entonces, el número que se tiene que sumar es el primero. O sea, el que no he tomado. Sería 2 más 2 más 2. Me da igual a 6. ¿Se entiende? Entonces ustedes van a tener que tomar, ya sea este número o el primero, ¿sí? Ese le va a dar la cantidad de veces. El número que tomen va a dar la cantidad de veces que ustedes tienen que realizar la suma. ¿Bien? En este caso, si yo tomo el segundo, al primer número se tiene que sumar tres veces. Acá tengo 1, 2, 3. Y eso se suma y me da igual al valor de 6. Para hacer eso, primero tenemos que pedirles los valores, ¿sí? Vamos al algoritmo. Escribir ingrese un valor valor de a dos puntos leer a escribir ingrese un valor de b y vamos a leer en una variable b bien yo tengo los dos valores bien vamos a elegir para este ejemplo que el segundo número que sea b me va a dar la cantidad de repeticiones cuando yo sé la cantidad de repeticiones, uso un para. Cuando no sepa, uso un repetir. En este caso yo sí voy a saber, porque si tomo B, yo sé que esa B contiene algo. En este caso un 3. Entonces yo sé las veces que tengo que repetir son 3 veces. Como hay una suma implicada, digamos, se usa un acumulador. Un acumulador es como una bolsa, digamos, donde se van acumulando valores. Yo lo voy a llamar a mi acumulador suma. Se lo voy a asignar suma en qué valor tiene que empezar. En cero, porque imagínense, al principio ustedes de la suma no tienen nada. O el neutro de la suma, que es cero. Entonces ya tenemos nuestra bolsita, ¿sí? Donde vamos a acumular este 2, le vamos a sumar este y este. Entonces en suma se va a ir acumulando el valor. Bien, una vez que tienen eso, van a hacer una estructura de para. Para i, un valor de i, ¿desde dónde? Desde 1. Que empiece en 1 la repetición, la repetición número 1. ¿Hasta qué valor? Para este ejemplo vamos a tomar el segundo, que sería b. Hasta B, hasta lo que valga B. B me está dando la cantidad de repeticiones. Entonces, hacer. Bien. Entonces, ¿qué valor es el que se tiene que sumar si yo tome este? Tengo que sumar el primero, que sería A. Entonces, voy a decir, ¿cómo acumulo esos valores? Uso el acumulador. El, pongo el nombre del acumulador, en este caso suma. Pongo de vuelta el nombre del acumulador. Y más. Y el valor que yo quiero acumular en esa bolsita de suma. Sí, en mi acumulador. ¿Quién es el que quiero sumar? ¿Quién es quiero? ¿Qué variable es la que quiero que se sume? La variable A. ¿Sí? Entonces, la variable A es la que se va a ir sumando, se va a ir acumulando, va a ser un 2, después va a ser un 4, después va a ser un 6. Una vez que tenemos eso, al final vamos a mostrar un mensaje, escribir eh, el producto es, el producto mediante sumas, Mediante sumas sucesivas es dos puntos, muestro la variable suma, que sería mi acumulador, el acumulador que yo tenía. Bien, damos a ejecutar y vamos a ver. Si yo ingreso un valor de A que vale 2, se guarda un 2, en B, por ejemplo, voy a ingresar un 3, ya tengo la suma, a ver que me ingresé, un valor de 2 y 3. Bien, acá está. Vieron, no me depresionó nada porque acá no escribí completa la variable y ya está. Suma. Ahí está, la suma es 6. Bien, ya me estaba asustando. Sí, ahí está. 2 por 3 es 6. Bien, tiene que escribir la variable completa. Bien, ¿cómo lo hizo? Lo hizo mediante suma sucesiva. Entonces necesito un acumulador y luego digo, para ir desde 1 hasta B. O sea, esta B me va a dar 3 veces, tiene que repetir el 2. 1, 2, 3. O sea, la variable A. 1, 2, 3. Y luego lo acumula, lo suma. 2 más 2 más 2 me da igual a un valor de 6. Eso es mediante suma sucesiva. Ahora, si yo quiero, ya no quiero tomar el B. Quiero tomar que el otro número me dé la cantidad de repeticiones. ¿Sí? Entonces sería, acá voy a poner hasta A. Y el que se va a sumar sería el otro número. ¿Sí? 
Y entonces, fíjense que va a dar prácticamente lo mismo. ¿Hasta cuántas veces, digamos, si yo ingreso un valor de A o la 2 y 3? Este me va a dar la cantidad de veces que tengo que sumar el 3. Va a ser 3 más 3. Sería igual a 6. Y da prácticamente lo mismo. ¿O no? Bien. Bien, para este ejemplo... Bueno, no me pide que controlen nada, ¿no? Estamos suponiendo un caso ideal. Pero, ¿qué pasa si el valor de A, cómo tienen que ser? Tienen que ser de 1, igual a 1 o mayor a 1. ¿Sí? Para que se pueda utilizar ese para. Porque si A vale 0, no puede. No se puede ejecutar este para. Sí, acuérdense, va a un valor inicial y va a un valor final. O sea, un valor que yo tengo que alcanzar. Se podría hacer esto más seguro, controlando. Bueno, pero no sería necesario, pero si quieren lo hago. Eh, si A sea mayor a 0, entonces recién puedo calcular esto. ¿Sí? Pin C. Bueno, habría que correr esto un poquito. Pero más o menos es para controlar, digamos. El valor de A tiene que ser mayor a 0. Si no, le voy a poner un mensaje, le voy a decir, escribir. No puedo calcular suma. Calcular producto. Si sí, ingresa un valor de A, ah, yo te digo un 0. ¿Sí? Un valor de B, un 3. No se puede calcular el producto. Bien, ¿por qué? Porque si el valor era 0, acá no podía ejecutar este par. Este para nunca se iba a ejecutar si valía 0. Y no tenía esta restricción. Entonces lo que hicimos es asegurarnos que el valor de A sea por lo menos mayor a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si ingresa un 3? Eh, 2 por 3. Sigue ejecutando tranquilamente. ¿El valor de A cómo es mayor a 0? Sí, tranquilamente. Entonces acá se va a poner desde 1 hasta 2. Entonces se va a repetir dos veces. ¿Se entiende eso? Bueno, si quieren lo ponen, si no lo sacan, ¿sí? Van a ver para que vean también que se puede poner o se puede agregar otras cosas. ¿Sí? Volvemos a lo que teníamos anteriormente. Eso es para tener más control. También se puede controlar otras cosas. Bueno, pero en este caso no lo van a ver. Bien, ahí tenemos, pedimos A, B, y A, B. Es un, una, un acumulador. Acá hay un para. Se ve actualizando el acumulador con el valor de B. Y, y acá se muestra el producto. Una vez que se termine la iteración, digamos, de este bucle, va a mostrar el producto mediante sumas. ¿Sí? Y es su valor. Bien, vamos a copiar esto en un papel de hoja. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un papel de hoja. Bueno, yo lo hago en un bloc de notas. Vamos a poner programa. Ejercicio número 4. Variables. Inicio, vamos a un fin. Fin. Y acá copiamos en medio. Y fin programa. Fin programa. ¿Qué variable usamos? La variable A, ¿de qué tipo? Le pongamos que sean entero. ¿Entero quién es? A, B. La variable suma como un acumulador y acumula los valores de B. Y B a la vez es entero. Entonces suma también tiene que ser entero. El acumulador. El, cuando ustedes usan el para, le viene de regalo esta variable. La variable i que es de tipo entero, que es como un incrementador. ¿Sí? Entonces la variable i también es de tipo entero. No se olviden eso. El para le viene de regalo una variable i. Bien que es de tipo entero. Bien, con este ejemplo ya tenemos solucionado el ejercicio. Bien, nos vemos en el próximo video, chicos. Y espero les haya servido. Si sí, practiquen, esto no es difícil. Todo se puede.